guys welcome back to unsurprise so in our today's interaction we will be dealing with the types of parcels ideas and the first lecture already we have uploaded and so next our topic will be that the functional theory of stratification and its critique तो उसमें टार्गेट पार्ट्स उनका क्या रोल था क्या उन्होंने उनके आइडियाज थे कैसे स्ट्रक्चरल फंक्शन थ्योरी इस स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी से रिलेट की जा सकती है और क्या क्रिटिक्स हो सकते हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और दूसरा हम ये देखेंगे कि टार्गेट पार्ट्स एंड द अर्ली अप्रोचेज टू द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम क्या ली होगी कि वो एक सोशल सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए सोशल सिस्टम उनके लिए सोसाइटी की सो उसमें उन्होंने वो आइडियाज कैसे डेवलप करे या फिर कैसे क्रिएट करे या फिर कैसे उनको बताया कैसे इंटरप्रेट किया वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखें सो फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड इट्स क्रिटिक तो यहाँ पे उससे पहले एक क्वेश्चन है जो आप अभी तो नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली करेक्टली क्या आंसर होगा लेकिन आफ्टर आवर डिस्कशन यू विल बी इजली एबल टू टेक इट करेक्ट so the functional theory of social stratification formulated by kingsley davis and wilbert e murray kya highlight karti hai kya wo ye karti hai ki inevitability inevitability of social stratification hona chahiye kya ya fir wo ye highlight karti hai need for differential intent and ability for different functions ya fir highlight karti hai differential evaluation of different social positions and duties ये फिर हाईलाइट करके रिवार्ड ऑन द बेस ऑफ डिफरेंशियल वैल्यू अटैच्ड विद डिफरेंट फंक्शंस या फिर वैल्यूज एंड रिवार्ड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सोशल डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन व्हाट इट सिग्निफाइज ये आपको हमारे डिस्कशन के बाद इजीली आप इसको बता पाओगे अभी तो ये बहुत बड़ लग रहा होगा कि नहीं आता है लेकिन कुछ टाइम बाद यू विल बी एबल टू टेल दैट so functional theory of stratification and its critique to so, davis kingsley davis and murray ki bahut achhi theory thi jisme unhone functional perspective liya hai so davis and murray regarded social stratification as a functional necessity needed by all society unhone to ye consider kiya hai ki ye ek functional necessity hai jo har society ko chahiye to isliye humne isko ek structure ki tarah liya That is a system of positions and not individuals in stratification. तो so, उनके लिए main यही है कि वो जो system बनाया गया है वो positions के भी आप पे है rather than individual विस के भी आप पे नहीं है. So उन्होंने positions पे focus किया है और ये भी बोला है कि जो stratification है वो एक functional necessity है जो हर society में होना चाहिए on the basis of position. So next, what is the issue? इन फंक्शनल थ्योरी क्या इशू हो सकता है सो मेजर फंक्शनल इशू इज हाउ सोसाइटी मोटिवेट एंड प्लेस पीपल इन देयर प्रॉपर अब वो पोजिशन में प्रॉपर पोजिशन में आएंगे कैसे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सो so, कि कैसे सोसाइटी में कोई प्रॉपर इंडिविजुअल होगा कैसे उनके डिजायर फुलफिल होंगे तो कैसे वो पोजिशन क्रिएट की जाएगी जैसा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए so one peop once people are in the right position how society instills them then requir requirements to fulfill themselves so easily requirements sare ke sare so main broader issue is theory mein yahi aata hai ki kaise hoga ye so proper social placement is linked with the idea some are pleasant to occupy others yani ki some kuch na koi koi aisa hota hai ki positions ko easily aap usko प्लेस कर लेते हो या फिर उसको ले लेते हो या फिर ऑक्यूपाई कर लेते हो सम पोजीशंस आर मोर इम्पोर्टेंट टू द सर्वाइवल कुछ पोजीशंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है डिफरेंट पोजीशंस रिक्वायर डिफरेंट एबिलिटीज तो ये ये बहुत कीवर्ड्स है ये आपको मस्ट फोकस रखना चाहिए कि वो क्या इस थ्योरी के थ्रू बताना चाह रहे हैं कोई ना कोई कमजोरी होने के बावजूद भी लेकिन हमें क्योंकि देखना होता है पॉजिटिव पॉइंट्स क्या आ रहे हैं रेदर देन क्रिटिसिज्म सो ज्यादा क्रिटिसाइजेशन भी नहीं होना चाहिए सो डेविस एंड मोरे कंसर्न विद द आइडिया ऑफ फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन इन सोसाइटी द पोजिशन डेंट रैंक हाई विद इन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम आर परज्यूम टू दोज डेट आर प्लीज एंड टू ऑक्यूपाई बट मोर इम्पोर्टेंट टू सर्वाइवल सोसाइटी एंड सोसाइटी मस्ट अटैच सर्विस एंड रिवार्ड सो डेट द पोजिशन सो डेट इनफ स्मार्ट पीपल एक्चुअली टेक दीट्स 
diligently so easily ki high yoga stratification system mein fir usko presently occupy kar paoge aap fir wo society ka survival proper tarike se ho jayega to ye sare seeds the aise ki diligently follow hoga so next they did not argue that society develops consequential systems in order to be that high positions be filled orderly but it is an unconsciously device which each society must develop and in order ki survive karne ke liye unconsciously kuch bhi derive ho sakta hai unhone koi perfectly consequential system iske liye nahi bataya to ye bhi unke liye ek tarike se criticism ho so one criticism it is perpetuating privileged positions of those people who already have power prestige and money ki jinke paas already sab kuch hai वही उनके तो वो एक तरीके से क्रिटिसाइजेशन हुआ हमारी फंक्शनल स्ट्रेटिफिकेशन का सो क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि डेविस एंड बोरे मेड इट क्लियर दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ फंक्शनल नेसेसिटी उन्होंने क्लियरली बता दिया है एंड आल्सो एन अनकॉन्शियस डिवाइस तो आपको पूरा यही एक्सप्लेन करना है थ्रू एग्जाम्पल्स एंड समोर इज रिलेटिंग विद कि आप कैसे डिस्कस करना है आपको ये पूरा का पूरा कि वो एक फंक्शनल नेसेसिटी भी है लेकिन डेवलप भी अनकॉन्शियस तो वो आप कैसे अनकॉन्शियस डिवाइस कैसे बताओगे क्रिटिसिज्म के थ्रू कि ये वाली कमी रह गई तो अनकॉन्शियसली वो काम हो रहा है जैसे हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था सो नेक्स्ट वी मूव टालकट पार्सन्स एंड द अर्ली अप्रोचेस टू द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम के अप्रोचेस ली होगी तो हम इसमें थ्री स्कूल ऑफ थॉट्स डिस्कस करेंगे जो पार्सन्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए पहला है यूटिलिटेरियन दूसरा है पॉजिटिविस्ट एंड थर्ड विल बी आइडलिस्ट सो नेक्स्ट पहले हम डिस्कस करते हैं आइडलिज्म तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें क्या माना जाता है इट इज बिलीव डेट माइंड प्लेस आ रो की रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज एक्सपीरियंस जैसे जैसे एक्सपीरियंस तो माइंड उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सो इन द हिस्ट्री वी कैन डिसर्न डिफरेंट फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडलिज्म its most radical form has been rejected because it is equivalent to solipsism so was reject kyu hui solipsism ke karan wo solipsism kya hota hai it is a view that all reality is nothing but the activity of one's own mind ki sirf aur sirf apne mind ki ki na hi koi reality mein believes only believe in self तो वो होता है सोल्फिसम वट इज सोल्फिस इज द व्यू डेट ऑल रियलिटी इज नथिंग बट द एक्टिविटी ऑफ वंस ऑन माइंड एंड दैट इन रियलिटी नथिंग एग्जिस्ट बट वंस ऑन सेल्फ हाउ एवर आइडलिस्ट यूजली रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल और नेचुरल वर्ल्ड फुल्ली दे डू नॉट क्लेम दैट इट कैन बी रिड्यूस्ड टू द मियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग दे बिलीव दैट द माइंड इज एक्टिव एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट सस्टेनिंग मोड्स ऑफ बींग that would not have existed otherwise such as law religion art and that so the 18th century irish philosopher george berkeley is identified closely with this philosophy he believed that all aspects of everything of which we are conscious are actually reducible to the ideas present in the mind so unhone yahan pe chair aur cow ka example dekhi isko bataya hai ki kaise माइंड रोल प्ले करता है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट सो दे वी रिकॉग्नाइज दैट चेयर और द काउ वेन वी फाइंड इट थर्स ऑब्जर्व डज नॉट कंजोर द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट चेयर और काउ इन टू एक्सिस्टेंस इनफैक्ट वर्कली हेल्ड एट ट्रू आइडियाज ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आर कोज इन द उनका मानना ये था कि जो जो ये चीजें हमें दिख रही हैं तो फिर वो ये वो ह्यूमन फाइंड वो किसकी देन है बाय गोड तो ऐसे ही इमानुअल कांड ने इसको आइडियलिज को फर्दर क्रिटिकली इंक्वायर किया तो उन्होंने इसको इंक्वायर इन टू द लिमिट्स ऑफ पॉसिबल नॉलेज तो कि कांड ने बिलीव किया कि देयर इज नो वे ऑफ नोइंग थिंग्स इन देमसेल्फ्स तो हमें एक अपने आप ही तो कोई कुछ चीज पता नहीं चलती तो उन्होंने एक तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया और इसको एक फर्दर डेवलपमेंट के लिए की गई ऐसा ऐसा हो नहीं सकता कि एक्सपीरियंस तो हमें उससे ही पता चल जाए ही एल्डेड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल साइंस आर असेंशियली ग्राउंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द माइंड रेदर देन बींग डिराइव फ्रॉम तो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से कुछ भी नहीं लेते हैं ऐसा किन का मानना है इमानुअल कांत का मानना है तो नेक्स्ट थ्योरी इज यूटेलिटेरियन सो ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है और इसमें एक उन्होंने उनका बिलीव ये था कि प्लेजर इज बेटर देन पेन 
सो so, इनके जो इससे एसोसिएटेड कौन कौन है जेरेमी बैंथम है उनका यही आउटलुक था कि यूटिलिटी इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर सो हेयर प्रॉपर गोल इज दैट ऑल ह्यूमन बींग्स शुड बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी सो गुड मोटिव आर गुड एज फार दे लेट टू हारमोनी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल सो मेनली ये क्या करे प्लेजर पे बिलीव करे कि हैप्पीनेस या फिर गुड मोटिव कैसे फ्लरिश हो सकते हैं With the maximization of utility, thus it is a moral theory which has certain so social implication. It holds that nothing is desired for its own sake, pleasure that it provides. Since pleasure is the guiding force of this philosophy, the moral rules also are believed to be those which encourage behavior, which can increase pleasure and reduce pain. So next is. पॉजिटिव जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था कि अगस्त कॉम्पे ने दिए ही थोड़ी सो लॉजिकल पॉजिटिव से हम इस डॉक्टर को लेते हैं दे बिलीव इन देंट्रल आइडिया रेट मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ले इन द मैथड ऑफ इट्स वेरिफिकेशन की कैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कैसे वो मीनिंग फुल है सो इन पार्सल व्यू आर सोशल थ्योरी इज पॉजिटिविस्टिक विच होल्ड दू डेट ह्यूमन के एक्शन कैन adequately characterized without regard to the agent's own standpoint he consider utilitarianism as one of the good example of positive to unhone do theory ko multiply karke ye multiplier effect show karke ek theory banane ki koshish kar rahe hain aur usi pe stress kiya hai so in the structure of social action parson uses this classification to review the contribution of major thinkers like Durkheim, Plato, Weber, जो हम ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं और उसी के इसी स्कूल ऑफ थॉट से उन्होंने ऑब्जर्व किया है सो इससे उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग निकाली ऑफ सोशल एक्शन एंड उसी से एक एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम पहुंच पाए सो क्या पॉइंट ऑफ व्यू था टार्गेट पार्सन के टार्गेट पार्सन एम्बसाइज डेट बोर्ड द यूटेलिटेरियन एंड आइडलिस्ट अप्रोचेज to the study of social system yani ki dono approaches hain mein so and were on one sided so the utilitarian approach treated social system as product of rational impulses of human beings to integrate their needs and urges as a orderly lekin kya orderly system aise hi aa jayega as analyzed by utilitarian social scientist according to parson net यहाँ पे अब रोल्स की कोई रोल ऑफ वैल्यूज मिसिंग लगा उन्हें सो so, इसी तरीके से फिर इसको मॉडिफाई किया गया तो मतलब टारगेट पार्सन के अकॉर्डिंग इनमें क्या क्या कमी रही कैसे हम इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो हम इसमें डील कर रहे हैं सो सिमिलरली इन द आइडियलिस्ट स्टेटमेंट ऑफ सोशल सिस्टम डेमोक्रेसी सीन एज सिंपली एज द फुलफिलमेंट ऑफ द स्प्रिट ऑफ नेशन आइडलिज्म प्लेस टू मच एम्फोसाइज ऑन वैल्यूज एंड आइडियाज and not on social plane you know social practice nahi karta ek mein role of values missing hai so yahi tradition unhone follow kiya so thanks for watching please like share subscribe our channel let's meet in our next session thank you very much